Hello, to je Jablko. Dnes ukážem, ako cez jQuery načítať tweety nejakého usera a zobrazdí na stránke. Prečo? Lebo. Ok, spravím to cez jQuery. Teoreticky by sme sa mohli hádať o tom, či to je lepšie robiť na strane servera alebo na strane klienta. Na strane klienta to úplne stačí. Celá stránka sa načíta, spraví sa, vykreslí sa všetko, čo treba. A potom, keď už to je hotové, môžeme cez JavaScript alebo jQuery konkrétne dohodiť tie tweety. Shib hodíme preč. Budem používať JSBin, aby som nemusel otvárať nič. Prihodím si jQuery na stránku. Tieto štýly môžeme vyhodiť. A budem, tie tweety pridám do nejakého unordered list elementu, takže si ho vytvorím. Dobre, a ideme javascriptovať. Takže spravím si jQuery ready. A v podstate to chcem ukázať len kvôli tomu, aby sme videli, ako veľmi jednoducho sa dá pracovať pomocou javascriptového API, API, ktoré nám Twitter poskytuje. Takže normálne môžeme použiť obyčajnú klasickú jQuery Ajax Ajax metódu do ktorej dáme URL na ktoré chceme robiť request a to si ja skopčím a je to toto BAM toto API, ktoré vyťahneme statusy z user timeline a poďme na to tip requestu bude get počkaj, čo mi toto svieti za chybu Aha, výborne, dobre. Datatype bude JSON a JSON je JSON with pairing. V podstate povieme Twitteru, že pripájame sa mu na túto stránku, hodíme mu tam nejaké dáta a povieme mu cez toto, že nech nám to zabalí do JSONu a vráti nám to. Takže JSON. JSON! JSON! Dobre, a teraz ideme poslať dáta. Tu bude ďalší objekt. A tieto dáta budú jednak screen name, čo bude konkrétne meno, konkrétny ten Twitter handle, jeho nick, že ja tam dám zatiaľ seba. Na stránke Twitter dokumentácie sa určite dočítame ďalšie zaujímavé info. Jasné, tuto si môžete pozrieť dev.twitter dokumentáciu a všetky tieto nastavenia tam určite budú rozpísané podrobnejšie ja idem na to takto include rts dám false aby sa mi nezobrazovali aby sa mi nevracali retweety count koľko ich chcem dajme tomu že 5 a include entities toto ukážem čo spraví include entities dobre som to napísal true ukážem dobre toto sú dáta ktoré pošleme na túto API adresu spravíme request a keď tento request bude successful great success tak spravíme túto funkciu data status a xhr xr mi to vráti a poskytne a s tým môžeme makať dobre, takže teraz predpokladáme, že sa vykonal ten request tak ako som chcel a skočíme do success funkcie a chcem spraviť to, že chcem naplniť tento môj unordered list, ktorý som si tu vytvoril. Čiže ako prvá vec si ho vytiahnem a uložím, spravím si taký kvázi cache, keďže s ním budem pracovať. A ideme na to for i od 0 po data.count. Čo to je? Data.count? Nie, data bodka length. Je to jedno asi? Nie, nie je to jedno. Tieto dáta, o tieto dáta nám ide. Čiže koľko sa nám ich vráti, tak hej, prejdeme si všetky tie, ktoré sa mi vrátia. Obviously, d... I... Plus, plus. Dobre. Dobre. Pre začiatok si to konzol lognem. Konzol lognem si každý z týchto data i, ktoré sa mi vrátia. Render, vyťahnem si konzolu, BAM. No to sú objekty, ktoré sa mi vrátili. Otvorím, a pozriem sa na to, čo všetko mi to vrátilo. Vrátilo mi to nejaký ten created ad, vrátilo mi to tie entities, toto som zapol cez ten entities true. To je vlastne, že mi to vyparsuje z toho mojho tweetu všetky tieto jednotlivé hashtagy a 
a user mentions, a, a url a tak ďalej. Nemám tu nejaké, ktoré má aj url v sebe. Tento má nejaké url Takže má tu nejaký hashtag a môžem si... Op, môžem si... <laughs> hashtag O. A môžem si sa tu prehrabávať a používať to, ako len chcem. Má to nejaké url Jednak to zobrazuje to, ktoré sa mi displejuje, jednak mi to zobrazuje to extended, čiže plnú adresu. A na základe toho si to môžem potom podoplňať do, do toho môjho výpisu. Sú tu ID, nejaké tie geolocationy, či to mám favoritnuté, či to je in reply niekomu, um, koľkokrát to bolo retweetnuté. Evidentne je to veľmi uh, uznávaný tweet, má za celých 0 retweetov. <laughs> Zdroj odkiaľ pochádza. Evidentne to bolo z telefónu. A user, to budú všetky informácie nejaké o mne. Ja neviem, z prostosti. Toto je zaujímavé, že to vráti celú moju vlastne tému, celý môj design môjho Twitteru so všetkými obrázkami a avatarmi a všetky informácie. Čiže vráti to veľa, 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 veľa. Čiže vráti to toľko informácií, že sa môžete vyhrať ako len chcete s týmito, s týmito sraničkami. Uh, dobre, poďme si to nejak vypísať, iba veľmi jednoducho. Uh, vy ste si to možno nevšimli, ale ja, keďže som šikovnejší ako vy. <coughs> okay, tak som si všimol, že tweet ako taký je uložený v text. Uh, tak ho môžeme aj vyťahnuť. A uh, ideme na to, ja si spravím zase nejakú premenu, do ktorej premením čo? Tweet. Do tweet si uložím tento samotný text a ešte si spravím, vytvorím si teraz nový LE element, ktorý, do ktorého vložím ten text a ten samotný LE element vložím do toho unordered listu. Čiže spravím nový LE a do jeho HTML vnútra vložím tento tweet. Potom schytím LE a kidnem ho append to. U. Čo sa stane? Render kaboom. A mám tu Uh, moje tweety. Dobre, teraz skočím sem do štýlu a pôjdem sa s tým troška pohrať, aby som bol štýlový. Body, uh, dám nejaký, nejaký font, 12 pixelov, 16 pixelov, line height a bude to, ja neviem, tá homa. A bude taký tmavo šedý, aby nebol kompletne čierny ako moja duša. Uh, uh, čo to píšem? UL list style none aby som tam nemal tie bodky font size už mám padding 0 a troška ho odmarginujem od krajov, aby to nebolo tak natrepané a dám mu nejakú šírku, ktorá nebude až taká široká teraz ma napadlo, že možno som mohol spraviť toto <laughs> aby ste na to lepšie videli 350 pixelov šírka um, LI dám aj týmto dám nejaký padding, aby boli troška odsadené a dám tom spodnému dám každému border bottom bodkovaný taký bledučko šedý a uvidíme, čo sa stane teraz render kablémov už to troška krajšie a ešte to poďme trošku vylepšiť Twitter má také tie dátumy zvyčajne normálne na stránke, že 5 minutes ago, 2 hours ago kedy to bol Tweetnuté, takže to tam pôjdem teraz pridať. O, oh, a ešte taká vec. Keď sa pozriem sem, vráti mi to iba občaný text. Tieto linky a hashtagy a tieto mentiony sú vôbec není um, klikateľné, není sú z linky fájované. A keby hodím do Google takú vec, tak nájdem napríklad túto stránku, ktorá z tohto spraví toto. Čiže basically to, čo chcem. Čiže ja si môžem iba skopčiť tento kód, Vidím, že sa to potom používa takýmto spôsobom ify.clean a hodím tam ten môj tweet. Čiže ja si sem šľahnem túto funkciu. Tento text spravím ify.clean a render a uvidíme, čo sa stane teraz. A už je to zlinkované. Už sú tam linky, už to píčí. Ešte by som si mohol pridať nejaký štýl. Napríklad bere z takéhoto kalibru. Počkaj, nie, toto není BDS. b e d s Takto. Tadá. Hú, nice. OK. A... Keď si konzol lognem, znova tento 
Tento, to, tieto dáta, ktoré som mi vrátili. Render, konzola, kablémov. What? Undefined. Aha, takže ja asi uh, robím chybu v tomto. Od nuly po menej ako length. Teraz by to malo byť v pohodičke. No, tu by som mohol clearnúť. Bum, výborne. No, takže tento created ad sa zobrazuje v takomto formáte. A ten není moc pekný. Znova, keby som hodil, že chcem do Google, že chcem nejaké pekné tweetové dátumy na formát a tak ďalej, tak by mi to vrátilo nejakú ďalšiu stránku, napríklad túto BAM od Johna Reziga, tvorcu jQuery, ktorý spravil no, nasledovný javascriptovú metódu, funkciu pretty date, ktorá mi naformátuje mm, dátumy twitterovské tak, ako chcem. Čiže ja si prihodím normálne tu aj sem. Hodí mi to warning, pretože čo? Aha, pretože túto sa mu nepáči, že porovnávam s dvoma rovná sa a mal by som s troma. Ok, výborne. Blech. No, takže teraz chcem vytvoriť small element. Hodiť do dátum, ktorý bude pekne naformátovaný, ten pridať na koniec tweetu a ten tweet potom vložiť do zoznamu. Čiže li, bodka, append a iba normálne napíšem ten kód, že chcem vytvoriť small, chcem do toho vložiť pretty date a do pretty date dám data i, bodka, created, add a spo- uzavriem svoj small a čo sa stane? Blémov. One hour ago, 11 hours ago, yesterday, yesterday. Dobre, takže ja ešte možno trošku, trošku upravím. Napíšem si small. Dám tomu font size 9 pixelov, aby to bol naozaj small. Dám tomu farbu takú, ja neviem, aby bolo šedá. A, 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 a padding left. Odsadím to troška z ľavej strany, aby to nebolo také natískané na sebe. Výborne. A ešte by som to mohol vylepšiť trošičku. A to tak, že tento môj pretty date replace v ňom všetky obyčajné medzery na non-breaking space. A možno sa pýtate prečo. A to z toho dôvodu, že keby napríklad bolo na konci, keby sa to, toto vyskytovalo na konci riadku, a tak nechcem, aby sa mi to zlomilo na one hour a ego bude dole, ale aby celé, celá táto hláška sa mi hodila o riadok dole, aby to vytvorilo taký koherentný, spojený jeden súvislý blok textu, kvázi. Um, dobre, ja neviem, mohol by som tam dať niečo dôležitejšie. A ah, som čakal niečo flatulenciou poznačené. <laughs> tak, takto. Big Ben Clock. Bong, bong. Hehehe, <laughs> brr.